Hola YouTube, bienvenidos a otro juego más de Risk Global Domination. El día de hoy estamos haciendo otro juego de práctica para el round 2 del torneo Todos contra Todos 2023, temporada 2. En este caso estamos jugando rankeado. Se están llenando bastante rápido los rankeados. Y empezamos a ver. 1, 2, 3, cuarta posición. El juego de práctica pasado, esta posición estuvo muy buena para el blanco. Porque básicamente defiende todo ese bono. Yo creo que voy a agarrar esa, aunque tenga esas 5 unidades allá abajo. Porque esas 5 no hacen nada. Vemos negro, vemos blanco, no vimos rojo. Y tenemos esta esquina de aquí. Si eso estuviera aquí... Ah, no, está partido el bono. Vamos a los ventiscas. Frena en este lado. Pero todavía está esto abierto. Así que mi capital tampoco es que va a partir el mapa. Démosle ahí. Esto aquí es una buena capital. Porque camina para todos lados a la hora de hacer ataque. Recordemos que los setting para este round son progresivos. 5 defiende su esquina. Eh, morado defiende su esquina, perdón. Entonces negro, morado, blanco, yo. No vemos a rojo y no vemos a verde. Y ahora se va a dar cuenta que hay una capital allá a la par. haciendo señores compórtense se fundó no hay problema donde voy a agarrar es en serio ¿Dónde voy a agarrar yo mi carta? Creo que va a ser con el 2 blanco. Yo creo que nadie se vaya a agarrar este bono de aquí. Entonces vamos a hacerlo así. Verde tiene 7 En su primer turno ya Le regalaron el bono Esto seguramente El verde puede que esté aquí Ah no No seas tan bruto Más 1, más 2, más 3 Anyway <ríe> Moving on Atacando bastante morado y no vemos ni un solo ataque. Y ya Blanco perdió su capital. Aquí. Morado se la robó. Morado tiene dos, estas, estas dos capitales entonces. ¿Quién está atrás de, de Morado? Es la pregunta del millón.
Mm. Esto el 3. No, hasta con otro lado. Voy a ver mi carta aquí. Sin amenazar mucho. Quiero ver qué hay aquí. Puede ver que la capital del verde esté en unos otros lugares. No, mentiras. Eso fue un error mío. Mm, pero puede ser. Voy a ver quién está aquí. Ahí están. Todavía no va a tocar el 4 y el 3. Y ahí rojo anda por ahí. La verdad es que no creo que sobreviva muchos turnos. Este mapa es grande. Ni siquiera cabe en la pantalla. Que okay, morado se va a expandir de aquí. Morado probablemente ya tiene este bono. Yep. Ya tiene el más 5 y dos capitales. que blanco está poniendo fichas aquí tropas aquí en la izquierda si pudiera dar la vuelta lo pondría atrás mío pero no tengo como dar la vuelta ahí por ir subiéndose 5. Okay. Rojo tiene este bono. <ríe> Par de ellos. ¿Quién está aquí atrás? Eh? está la capital de rojo good to know y vamos a mi esquina nos devolvemos a la esquina perdimos una una tropa en ese ataque verde tiene 8 tendrá esto verde que okay, agarra su tarjeta Preocupa morado. Por eso no he atacado a este 4. Necesito mantener mi, mi capital fuerte. Para limpiar el pocket. Uf. Eso fue un error. todas las tropas ahí blanco alguien que me explique esa movida por favor no entiendo yo a veces me agarro su carta ok 
Ok, vamos a cambiar cartas ahí. Rojo con la capital aquí y aquí. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Y me falta la capital del verde. Estará aquí la capital del verde, tal vez. Ese 4 no va a sobrevivir. Creo que no creo que haga la pena eh, reforzarlo. Verde cambia. No sé para qué. Hmm. Morado se sigue haciendo enorme. Sacar ese 4 de ahí ya. verde entonces sería el rojo verde negro la mía y las dos de aquí atrás que eran la de blanco y de morado originales el rojo sigue con ese bono no me ha sacado a mí de la esquina a sacar de la esquina fue lo que me supuse que no íbamos a sobrevivir mucho ahí Se están agarrando O está agarrando su voz, ¿no? Porque él venía de ahí, ¿no? Voy a tener que ir a investigar después sigue subsistiendo no sé cuál es el plan que tiene atacó 11 contra 5 no va a agarrar el bono entonces no sé por qué me sacó de ahí me sacó de la retaguardia para ponerse aquí y estaquear aquí más que no tengo paso porque la capital roja está aquí así que el rojo tiene el blanco atrapado atrás Okay. En este tiro sacamos a ese, a ese morado Y dependiendo de qué lo que haya atrás Agarramos el bono o no Si es blanco, no lo agarramos Si es casi que cualquier otra persona Agarramos el bono Negro también anda por ahí Rojo sigue con su bono Negro tiene 5, blanco sigue mal, morado sigue grande 
Y está la siguen con tres. Que no es este, entonces tiene que ser este, ¿no? Que es donde estamos suponiendo que está la capital verde. Hmm. segunda posición o no siento que la voy a perder de por sí Y ahora creo que el siguiente movimiento es esperar. Revisar un toquecito, ver qué pasa. Morado está demasiado fuerte desde hace ratos. ¿Tenemos cambio en tres? No tenemos cambio en tres. Okay. Blanco va a tener todo esto. Morado tiene todo esto. Retiro lo dicho. ¿Quién sacó a blanco del lado izquierdo? Y llámame yo. Bueno. Literalmente blanco le regaló el juego a morado. la capital, el bono y tras eso lo mató <risas> nada que hacer nada que hacer que hicimos mal en este caso eh? el juego práctico anterior si sí fue un desastre Hice mal de todo. En este creo que agarré un buen punto. Pero creo que nada más estaba en el, en el rango de tiro de morado que se hizo de grande desde el puro principio. Que agarró todo el bono de aquí a la derecha porque Blanco le regaló la capital por lo visto. O tuvo suerte y la agarró. Tras de eso mata a Blanco. Yo pensé que Blanco todavía estaba a la izquierda, pero claramente no. Y 70 contra 30. No lo pensó dos veces. Bueno, si saben que pude haber hecho mejor, me lo ponen abajo en los comentarios. En este caso, fue un novato, que no es de extrañarse, un maestro, principiante, principiante y principiante. Bueno, YouTube, nos vemos la próxima. Pura vida.